സസ്വിന്ദല്ലായി ബിഹൈരിന്റെ ആദ്യ എതിരാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താ നിങ്ങൾ ആകെ പാട് സുലൈമാൻ സഖാവിയോട് വായിച്ച് തസ്വിന്ദല്ലായി ബിഹൈരിന് അള്ളാന്റെ അനുമതി കൂടാതെ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ ശുപാർശ ഒന്ന് അല്ലെ അപ്പൊ അള്ളാഹ് ലുച്ചാസണ്ട് നിങ്ങളെ സമ്മതിച്ചില്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എപ്പുറൂണ ബിറഹമാൻ വായിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അതാണ് നുണ സ്ഥാപിച്ചാൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകും നുണ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകും ഇനി ഉലായിക്കല്ലതിനെ കപ്പുറൂ ബി റബ്ബിയും ദാ റാജ്യ ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഉലായിക്കല്ലതിനെ കപ്പുറൂ ബി റബിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പറയോ ഞാൻ ഇതുവരെ എന്റെ നാവ് കൊണ്ട് പറയുന്നത് പുനരുദ്ധാനത്തെ നിഷേധിച്ചാൽ കിയാമത്തിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അവൻ കാഫിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബാഹ്യത്തിനെ നിഷേധിച്ചാൽ അത് റബ്ബിനെ നിഷേധിക്കും തുല്യമായി കരലോകത്തെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് റസൂലിനെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് ഖുർആനെ നിഷേധിച്ചത് കൊണ്ട് അവർ റബ്ബിനെ നിഷേധിച്ചു എന്ന് പറയാമെന്ന് മുഫസ്സിറുകൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ രാജിയിൽ നിന്ന് ഞാനത് വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആജാദി മുഖാമുഖത്തിലെ ബോംബൊന്നും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതൊന്നും ഇവിടെ പൊട്ടൂല ആജാദി നനഞ്ഞ പടക്കൊന്നും ഇവിടെ പറയേണ്ടതില്ല പിന്നെ ആസ്തിക്കത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുള്ളിനൊപ്പം രാജി വായിച്ചു ആസ്തിക്കത്തെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂടുതൽ അക്കത്തുണ്ടായിരുന്നു ഒമാ യുഹുലിക്കുന ഇല്ല ദഹിർ കാലമല്ലാതെ ഞമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഇന്നത്തെ നിരീശ്വരവാദികളെ പോലുള്ളൊരു വിഭാഗം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ കുറിച്ചാണ് മുസ്ലിയാർ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തെളിയിച്ചു പലയും സാൽത്തഹുമൻ ഹലക്ക സമാപാത്തി പൊൽമൻ എറുതുപുക്കും ഇതൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായി തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അതിന് റാജി ഉദ്ധരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇബിന ജലസ്കലാനി ഉദ്ധരിച്ചു ഇക്കിരിമയുടെ ഉദ്ധരിച്ചു ഇബിൻ ജൈദിന്റെ ഉദ്ധരിച്ചു കബിയുടെ ഉദ്ധരിച്ചു ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല മൂപ്പരെ 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 സാധാരണ റെഡിമെയ്ഡ് പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് മറുപടി എന്നാൽ മൂപ്പര് വിശദീകരിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ല അതല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് മൂപ്പര് ചെയ്ത് മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കളെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിടത്തു നിന്ന് പോയി യക്രൂല ബി റഹ്മാൻ എന്നും പോയി ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണ് ശിർക്ക് വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അതെന്താണ് കുട്ടികളുള്ള അള്ളാഹുവാണ് പെൺമക്കളുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ഏത് അള്ളാഹുവിലായാലും പരമാധികാരിയായ ഒരു അള്ളാഹുവിൽ അവർ വിശ്വസിക്കുകയും അതോടൊപ്പം മഹാന്മാർക്ക് അവർ ഇബാദത്തെടുക്കുകയും ചെയ്തു അതാണ് ശിർക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദ്വാ ഇബാദത്താണെന്ന് ആയത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു ഉദ്യോഗി അസജിബിലക്കും എന്ന ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് അതീത് കൊണ്ട് ഞാൻ തെളിയിച്ചു അത് ആവു അല്ല ഇബാദ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇതുവരെ വാദിച്ച സമതിയത്ത് പത്ത് കൊല്ലാലെ ഈ നുണയും പറഞ്ഞ് നടക്കണ് സമതിയത്തും പറഞ്ഞിട്ട് മുങ്ങാവുങ്കും ഇരുന്നപ്പോ തെളിയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞോ കഴിഞ്ഞ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും സമതിയത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാ സമതിയത്തിന്റെ ആശാന്മാരെ തന്നെ ഇറക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് തെളിയിക്കാൻ സാധിച്ചോ സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മുജാഹിദുകളുടെ മുമ്പിൽ സമതിയത്ത് തെളിയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും സാധിക്കില്ല കാരണം കളവ് സ്ഥാപിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് കളവ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം സമതിയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഈ ഓലപ്പാമ്പ് ഉണ്ടല്ലോ സമതിയത്തിന്റെ ഓലപ്പാമ്പ് അത് മുഖാമുഖം ഇരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുകയില്ല വാദപ്രതിവാദത്തിൽ നടക്കുകയില്ല നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വ്യക്തമായി മുറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം മക്കയിലെ മുഷിരിപ്പുകൾ ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നത് അവർക്ക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവർക്കുള്ള വിശ്വാസത്തെ സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് തെക്ബിരല്ലി ജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ തെളിവ് കൊണ്ട് ജയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല ആകാശഭൂമികളെ സിദ്ധിച്ചതാരാണ് നിങ്ങളെ സിദ്ധിച്ചതാരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നത് ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ് പരമാധികാരം ആർക്കാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹുവാണെന്ന് അവർ പറയും അതോടൊപ്പം അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇബ്രാഹി നബിയെയും ഇസ്മായിൽ നബിയെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലാഹിലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ അവകാശമില്ല നിങ്ങൾ ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് സൗഹീദ നോമനെ പേരിട്ട് നിങ്ങൾ ചിർക്കാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണക്കാരെ ആ കൗമന മുമ്പിൽ നിർത്തി പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുമ്പിൽ മുഖാമുഖം ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് നടക്കുകയില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് അവർ വിശ്വസിച്ചാൽ അവർ മുമ്പിനായില്ലേ അതവരായിട്ടില്ലല്ലോ അതേസമയം അവർക്ക് അള്ളാഹു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു പരമാധികാരയ
ഇനി ഒന്ന് മുപ്പത്തഞ്ചിനാണ് ഇപ്പൊ പിരിയുന്നത് രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിന് നമുക്ക് കൃത്യമായി തുടങ്ങാന്നുള്ള അഭിപ്രായം എന്താ അഭിപ്രായം രണ്ടേ മുപ്പതായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കാരണം ഞങ്ങൾ അരമണിക്കൂർ വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടേ മുപ്പത്തഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം മുജാഹിദ് വിഭാഗം ചോദ്യം ചോദിക്കുകയും സുന്നി വിഭാഗം മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യോത്തരത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മറുപടി കിട്ടിക്കിട്ടില്ല എന്ന കാര്യം ആദ്യമായി വ്യക്തമാക്കാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് കാരണം വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച നമ്മുടെ സഹോദരൻ കാര്യമായും ഊന്നി നിന്നത് സ്വമതീയത്തിലായിരുന്നു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആകത്തുക അതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ശരി അതായത് മക്കയിലെ മുസ്ലിക്കുകൾ അവരുടെ ആരാധ്യന്മാർക്ക് സ്വമതീയത്ത് കൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ചെറുക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ആരാധ്യന്മാർക്ക് സ്വമതീയത്ത് കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതായത് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു തേടുന്ന മൊയ്യദ്ദീൻ ഷിഹോ മമ്പരത്തങ്ങളോ ബദിരിയങ്ങളോ സ്വമതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വമതായ അള്ളാഹുവിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞു അതിനെയാണ് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തത് മക്കാ മുസ്ലിക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനെ തന്നെയാണ് സ്വമതായി അംഗീകരിച്ചിരുന്നത് കാരണം അള്ളാഹു അസ്വമതി എന്ന് മാരിഫിയാക്കി പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഞാൻ തഫ്സീറുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു മാത്രമല്ല അത് മാലൂമല്ലിൽ അറബ് ഒരു അഖ്തരിൽ ഹൽക്കി അറബികൾക്കും സിറ്റുകൾ അതിമാളുകൾക്കും അത് അറിയുന്നതായിരുന്നു എന്ന തഫ്സീറുകളും ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ സമതീയത്ത് കൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ വായിച്ച ആ ഇബാറത്തിന് എന്താ അർത്ഥമുണ്ട് ആരാണ് ശുപാർശ ചെയ്യുക സ്വന്തമായി കൈവില്ലാത്തവൻ തന്നെക്കാൾ വലിയവരിൽ നിന്ന് അത് നേടിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ ശുപാർശ നടത്തുക അപ്പോൾ അവർക്കത് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ അവരെ ആരാധ്യന്മാർക്ക് സമതീയത്ത് കൽപ്പിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അവരെ ബിംബങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ യാതൊരു ഉപകാരമോ ഉപദ്രവമോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് അവർ സമ്മതിച്ചിരുന്നു എന്ന റാജിയുടെ അഭിമാനത്തും ഞാൻ അതിന്റെ തെളിവായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ധരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ പൂർവ്വകാല മുഫസിറുകളൊക്കെ മക്കാ മുഷിർക്കളുടെ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിശ്വാസം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് അതായത് അള്ളാഹുബിൽ അവർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ മുഹമ്മദ് ഉസ്ഫാ സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വിശദമായ അർത്ഥത്തിൽ അവർ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ച് അവർ മുസ്ലിങ്ങളാകുമായിരുന്നു അതേസമയം ആരാണ് അള്ളാഹ് ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും ഭക്ഷണം നൽകുന്ന ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയും അത് പറയുക മാത്രമല്ല യുഖിറൂന യാസഖിദൂന അതുപോലെ തന്നെ യാസരിഫൂന എന്നിങ്ങനെ മുഫസ്സിറുകൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചതും ചില ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പിന്നെ സൂറത്ത് യൂസഫിലെ നൂറ്റി ആറാമത്തെ ആയത് ഞാൻ ഓതി ഒമായുമിനു അക്തറുഹും ബില്ലാഹി ഇല്ലാബഹും മുഷിരിക്കൂൻ അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കുന്നവരായിക്കൊണ്ടാണ് അവർ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് വക്കാനമിൻ ഈമാനിഹിം എന്നത് ഇബിൽ ജയ്ദിൽ നിന്നും ഇഖിരിമയിൽ നിന്നുമൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ തൊവിരിയിൽ നിന്നും എന്റെ റാജിയിൽ നിന്നും ഫത്തിൽ ബാങ്ങൊക്കെ വായിച്ചു അതുകൊണ്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറുപടി കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളിലും അവനോട് കടപിടിക്കുന്ന ഒരു തുല്യശക്തി വേറെയുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ അവതരിക്കുന്ന കാലത്തുള്ള മക്കാ മുഷിരിക്കുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നതായി ഖുർആൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും തെളിയിക്കണം അങ്ങനെ തെളിയിക്കാമോ എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യമാണ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥന കക്കൂസ് പോകുമ്പോഴുള്ള പ്രാർത്ഥന പുറത്തിരുമ്പുള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെ പല പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതെല്ലാം ഇബാദത്താകുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കും അറിയാം ഞങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇബാദത്തല്ലാത്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ട് എന്നാ പ്രാർത്ഥന രണ്ട് വിധത്തെ ഇബാദത്താണ് അല്ലാത്തത് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇബാദത്തല്ലാത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അള്ളാഹു അല്ലാത്തവരോട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അതിനൊരു ഉദാഹരണം തെളിവ് സഹിതം അങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിന് തെളിവ് എന്താണ് റസൂൽ അള്ളാഹു സ്വലാസ്മ മറ്റ് അമ്പിയാക്കളോ ഇബാദത്തല്ലാത്ത ദ്വാ അള്ളാഹ് അല്ലാത്തവരോട് നടത്തിയതിന് ഉദാഹരണം പറയണം അതാണ് ഞങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പൊ തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷയം പ